আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন তো আজকে আমরা করব ফিজিক্স ওয়ান নন মেজর ফিজিক্স ওয়ান পদার্থ চ্যাপ্টার সিক্স পৃষ্ঠ টান তো এই চ্যাপ্টারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি প্রশ্ন আজকে করব তো সেটা হচ্ছে যে কোনো তরল পদার্থের বক্রতলের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত চাপের রাশিমালা প্রতিপাদন করো তা কোনো তরল পদার্থের বক্রতলের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত চাপের রাশিমালা প্রতিপাদন করো তো এই প্রশ্নটা অন্যভাবেও থাকতে পারে যেটা এখানে দেওয়া আছে যে অথবা দেখাও যে কোনো তরল পদার্থের বক্রতলের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত চাপ পি ইকুয়াল টু টি অফ ওয়ান ডিভাইডেড আর ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড আর টু তো যে কোনোভাবেই থাকতে পারে তো অবশ্যই আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখব তো চলুন শুরু করি তো উত্তর ধরি এ বি সিডি একটি বক্র অংশ যে এখানে দেখুন এ বি সি ডি এ বি সি ডি একটি বক্র অংশ এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য ও বক্রতার ব্যাসার্ধ এক্স আর হচ্ছে আর ওয়ান এ বি যে বাহুটা আছে এটার হচ্ছে আমরা দৈর্ঘ্য ধরলাম এক্স আর হচ্ছে আর যে বক্রতার ব্যাসার্ধ সেটা ধরলাম আর ওয়ান তো আর ওয়ান ধরলাম তো এবং এ বি সি মানে বি সি যেটা আছে বি সি বাহুর দৈর্ঘ্য ও বক্রতার ব্যাসার্ধ ওয়াই এবং আর টু এটা আমরা ধরলাম অতএব এ বি সি ডি তর তলের ক্ষেত্রফল হবে অতএব এ বি সি ডি তলের ক্ষেত্রফল এক্স ওয়াই আচ্ছা তো যদি বক্রতলে অতিরিক্ত চাপ পি হয় তাহলে এ বি সি ডি তা এ বি সি ডি তলের উপর মোট বহির্মুখী বল পি এক্স ওয়াই হবে তো এর ফলে সৃষ্টকৃত গাছ পি এক্স ওয়াই ডি জেড তো আবার ধরি এ বি সি ডি পর্দাটির নতুন অবস্থান ই এফ জি এইস এ বি সি ডি যে এখানে চিত্রে দেখুন এ বি সি ডি যেটা ছিল সেটা নতুন একটা রূপ হয়েছে যে ই এফ জি এইস ই এফ জি এইস তাহলে ই এফ জি এইস পর্দার ক্ষেত্রফল এক্স প্লাস ডি এক্স অফ ওয়াই প্লাস ডি ওয়াই তো এটা যদি আমরা গুণ করি সেক্ষেত্রে পাবো এক্স ওয়াই প্লাস এক্স ডি ওয়াই প্লাস ওয়াই ডি এক্স প্লাস ডি এক্স ডি ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে এটা যদি এটা এরকমই থাকলো এক্স ওয়াই এটা হচ্ছে এক্স ডি ওয়াই এটা হচ্ছে ওয়াই ডি এক্স আর এখানে ডি এক্স ডি ওয়াই সমান লেখা যায় ওয়ান তো সেটা আমরা এখানে হচ্ছে এটা সমান আমরা লিখি নি এটা হবে হচ্ছে সরি এখানে হবে জিরো তো এটা জিরো এখানে যদি আমরা লিখি সেক্ষেত্রে জিরোই হবে তো অতএব তরল পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তরল পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি তো এক্স ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই এক্স ডি ওয়াই প্লাস ওয়াই ডি এক্স মাইনাস এক্স ওয়াই অর্থাৎ এই যে এটা যেটা আছে সেটার সঙ্গে মাইনাস এক্স ওয়াই আমরা এখানে করে নিছি যেহেতু বৃদ্ধি পাইছে তো সেটা কতটুকু বৃদ্ধি পাইছে সেটা বের করতে হবে তো এক্স ডি ওয়াই এখানে থাকলো এটা আর এটা যদি আমরা কাটি সেক্ষেত্রে থাকবে এই মাঝখানে দুইটা তো এক্স ডি ওয়াই প্লাস ওয়াই ডি এক্স এখন পৃষ্ঠশক্তির বৃদ্ধি যেটা হয়েছে যে টু টু টি অফ এক্স ডি ওয়াই প্লাস ওয়াই ডি এক্স এই যে এটা যেটা এটা সমীকরণ নাম্বার দিলাম আমরা দুই যেখানে টি হচ্ছে পৃষ্ঠধান তাহলে যেহেতু ডি জেড দূরে সরাতে কৃতকাজ পৃষ্ঠশক্তির বৃদ্ধির সমান সুতরাং পি এক্স ওয়াই ডি জেড ইকুয়াল টু টি এই যে এটা টু টি অফ এক্স ডি ওয়াই প্লাস ওয়াই ডি জেড ডি এক্স ইকুয়াল এখান থেকে যদি আমরা পির মানটা বের করি সেক্ষেত্রে হবে কি যে পি এটা আপনারা এভাবে ইয়ে করবেন মনে রাখবেন যে এক্স ওয়াই যখন আমরা এই যে এর নিচে বসাবো সেক্ষেত্রে এক্স আর এক্স কাটা যাবে থাকবে ডি ওয়াই ডিভাইডেড ডি ডি ওয়াই ডিভাইডেড ওয়াই থাকবে তো সেই ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই লেখা হয়েছে আর ডি ওয়াই এর নিচে হচ্ছে এই যে ডি জেড আছে সেই ডি জেডটা লেখা হয়েছে এবং এইটা এই এক্স ওয়াই ডি জেড এটা যদি এর নিচে ভাগ করি সেক্ষেত্রে থাকবে ওয়ান ডিভাইডেড এক্স কারণ এই ওয়াই আর এই ওয়াই কাটা যাবে নিচে এসে তারপরে উপরে থাকবে ডি এক্স নিচে থাকবে হচ্ছে ডি জেড তো এটা আমরা সমীকরণ নম্বর দিয়েছি তিন তাহলে এখন এ ও বি ত্রিভুজ ও ই ও ই ও এইস হতে তাহলে এ ও বি ত্রিভুজ কোনটা এই যে এ ও যে বি ত্রিভুজ তো এই ত্রিভুজ হতে আমরা কি পাইছি এ ও বি ত্রিভুজ হতে পাইছি ই এইস ডিভাইডেড এ বি আর হচ্ছে ই ও এইস হতে পাইছি এই যে ই ও এইস এই ত্রিভুজ হতে আমরা কি পাইছি এই ত্রিভুজ হতে পাইছি হচ্ছে এইস ও ডিভাইডেড বি ও তো তারপরে কি হলো তো তারপরে হচ্ছে এই যে এখানে একটা জিনিস দেখায় যে 
এটার ক্ষেত্রে কিন্তু একবার এক্স প্লাস ডি এক্স আসতে আর একবার হচ্ছে আসতে হচ্ছে ওয়াই প্লাস ডি ওয়াই তো এই মানগুলো আমরা এখানে বসাবো তো দেখুন এই যে এক্স প্লাস ডি এক্স ডিভাইডেড এক্স ইকুয়াল আর ওয়ান আর ওয়ান এখানে হচ্ছে আর ওয়ান প্লাস ডি জেড ডিভাইডেড আর ওয়ান তো এখানে এটা যদি আমরা আলাদা করে লিখি তাহলে এক্স আর এক্স কাটা গেলে থাকবে ওয়ান আবার ডি এক্স ডিভাইডেড এক্স থাকবে প্লাস তো ইকুয়াল হচ্ছে আর ওয়ান আর ওয়ান যদি কাটি তাহলে থাকবে ওয়ান প্লাস ডি জেড ডিভাইডেড ডি আর এখন এখান থেকে যদি আমরা ডি এক্সের মান বের করি সেক্ষেত্রে কী হবে এ ওয়ান এ ওয়ান কাটা তো এক্স গিয়ে ওপরে গুণ হবে তো এক্স গিয়ে গুণ হলে এক্স ডি জেড ডিভাইডেড আর ওয়ান সমীকরণ নাম্বার চার একইভাবে ডি ওয়াইয়ের মানটা আমাদের বের হবে ওয়াই ডি জেড ডিভাইডেড ডি আর টু এটা সমীকরণ নাম্বার পাঁচ তো এখন ডি এক্স ও ডি ওয়াইয়ের মান তিন নম্বর যে সমীকরণে আসে সেটাতে আমরা বসাবো তিন নম্বর সমীকরণ আছে এখানে পি ইকুয়াল টু টি ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই ডি ওয়াই ডিভাইডেড ডি জেড প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স ডি এক্স ডিভাইডেড ডি জেড তো এই সমীকরণে আমরা বসাবো তো বসালে এখানে কি হবে পি ইকুয়াল টু টি ওইরকমই থাকলো ওয়ান ডিভাইডেড ওয়াই এখানে হচ্ছে ওয়াই ডি জেড অর্থাৎ এই যে যেটা আছে ওয়াই ডি জেড ডিভাইডেড হচ্ছে ডি আর টু এই আর টু আর ওখানে ছিল হচ্ছে ডি জেড প্লাস হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড এক্স এটা ওই পাশে যা আছে তাই এখন এখানে এক্স ডি জেড এক্স ডি জেড আর হচ্ছে ডি জেডটা ওই পাশে আছে তিন নম্বর সমীকরণে সেটা লিখছি এবং এই আর ওয়ানার যেটা আছে সেটা এখানে লিখলাম তো এখন এখান থেকে যদি আমরা কাটাকাটি করি তো এই ওয়াই এই ওয়াই যদি কাটি এবং ডি জেড ডি জেড যদি কাটি তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড আর টু থাকবে এখানে থাকবে এক্স এক্স যদি কাটি ডি জেড ডি জেড যদি কাটি ওয়ান ডিভাইডেড আর ওয়ান থাকবে তো সেটা এখানে লিখেছি তো অথে পি ইকুয়াল টু টি অফ ওয়ান ডিভাইডেড আর ওয়ান এটা সামনে লিখেছি সাজে নিলাম তো ওয়ান ডিভাইডেড আর ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড আর টু তো এটাই হলো বক্রতার অভ্যন্তরের অতিরিক্ত যে চাপ তো সেই চাপের চাপ সেটাই সেই সেই চাপটাই আমরা আমাদের বের হলো তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো আমরা একটা ম্যাথ করবো আজকে এই লেকচারের মধ্যেই তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথটা দেখি তো এখানে আছে টু সেন্টিমিটার ব্যাসাদের একটি সাবান পানির বুদবুদকে চার সেন্টিমিটার ব্যাসাদের বুদবুদে পরিণত করা হলো সাবান পানির পৃষ্ঠ টান শূন্য দশমিক শূন্য চার নিউটন পার মিটার হলে কাজের পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে এখানে আর ওয়ানটা কত দুই সেন্টিমিটার এই যে দুই সেন্টিমিটার তো এটাকে যদি আমরা মিটারে পরিণত করি সেক্ষেত্রে কি আসবে আমাদের শূন্য দশমিক দুই শূন্য দশমিক শূন্য দুই শূন্য দুই মিটার তো এটা সেন্টিমিটার থেকে মিটারে পরিণত করলাম আমরা তো সেক্ষেত্রে আসতে আমাদের শূন্য দশমিক শূন্য দুই মিটার আর আর টু হচ্ছে আর টু হচ্ছে চার সেন্টিমিটার চার সেন্টিমিটারকে যদি আমরা মিটারকে মিটারে পরিণত করি তাহলে কি হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার আচ্ছা তারপরে হচ্ছে টি ইকুয়াল কত দেওয়া আছে পৃষ্ঠটান কত দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর নিউটন পার মিটার তো সেটা লিখেছি যে টি ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর নিউটন পার মিটার এখন আমাদের বের করতে বলছে যে কাজের পরিমাণ প্রশ্নে বলছে যে কাজের পরিমাণ নির্ণয় করে তাহলে কৃতিও কাজ ডাবলু ইকুয়াল ফাট আমরা জানি সাবান ও বুধ বুধ পানির ভিতরে গেলে সেক্ষেত্রে কি হয় যে ব্যাসার্ধটা যে ব্যাসার্ধে যে বুধ বুধে যখন পরিণত হবে সেটা দুই দ্বিগুণ হয় তো সেক্ষেত্রে লেখা যায় যে ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ ইকুয়াল টু গুণ ফোর পাই অফ আর টু স্কোয়ার ডিভাই মাইনাস হচ্ছে আর ওয়ান এস স্কোয়ার তাহলে টু ওইরকমই থাকলো গুণন হচ্ছে ফোর পাই যা আছে সেটা ওইরকমই রাখলাম এখন আর টুর যে মান আর টুর মান হচ্ছে শূন্য পয়েন্ট শূন্য চার তো সেটার ওপরে স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ানের মান কত আর ওয়ানের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু তার ওপরে স্কোয়ার তো এটা যদি আমরা পুরোটা ক্যালকুলেশন করি সেক্ষেত্রে আমাদের মান আসবে শূন্য দশমিক শূন্য এক পাঁচ এক মিটার স্কোয়ার তো এটা আমাদের ডেল এটা হচ্ছে ত্রিভুজ ই এর মান বের হলো তো কৃত কাজ আমাদের বের করতে বলছে তো ওদের কৃত কাজ ডাবলু ইকুয়াল ত্রিভুজ এ টি তো এটার এটার এটুকুর মান কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ ওয়ান তো সেটা আমরা লিখলাম আর হচ্ছে টির মান কত টির মান জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর নিউটন পার মিটার তো সেটা আমরা এখানে লিখেছি তো এটা যদি আমরা গুণ করি সেক্ষেত্রে আসবে সিক্স পয়েন্ট শূন্য চার গুণন টেন টু দি পার মাইনাস ফোর জুল 
তো এটাই আমাদের মূলত বের করতে বলছিল যে এখানে বলা আছে যে কাজের পরিমাণ নির্ণয় করো তো কাজের আমাদের পরিমাণটা নির্ণয় করা হয়ে গেল তো এই ছিল আজকের ভিডিও তো সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম